ഹലോ നല്ലൊരു വെതർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും കൂടി കൂടി അതായത് ഞങ്ങളൊരു ആറ് ഫാമിലി ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കൂടി ഒരു പിക്നിക്കിന് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ന്യൂ ഫോറസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലേസിലാണ് യു കെയിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ടാണ് പിക്നിക്കിന് പറ്റിയ അടിപൊളി പ്ലേസാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം യാത്ര പോകാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ആറ് ഫാമിലി ചേർന്ന ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വൻ സെറ്റപ്പോട് കൂടിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യല് മീൻ പൊള്ളിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കപ്പ മുളക് പൊട്ടിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിലെ പക്ഷേ ഒരു ഐറ്റമാണ് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സീബ്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷ് ഉപയോഗിക്കാം മത്തിയോ അയലയോ അങ്ങനെ ഏത് ഫിഷ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് മുള്ളും ചെതുമ്പലും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിലധികം ഒന്നും കളയാനില്ല ശരിക്കും ആ വയറിനുള്ള കട്സും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ മീൻ പൊള്ളിക്കുക എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വാഴയിൽ പൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ വാഴയിൽ കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഫിഷ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേറെ മുളക് നമ്മൾ മസാലയുടെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒന്ന് ഒന്നര സ്പൂണ് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫിഷിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം പൊടി ഫിഷിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതും കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം യോജിച്ച് മീനിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നല്ല രീതി അപ്പം ആദ്യമേ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വരഞ്ഞതിനിടയ്ക്കിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് ഈ ഫിഷ് നമുക്ക് ഈ മസാല ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പിക്നിക്കിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനിതിപ്പം തലേ ദിവസമേ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പം രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മസാല ചേർത്ത് ഓവനിൽ വെച്ച് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് നേരത്തെ നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ വരെ മസാല ചേർത്ത് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം എന്നാലേ അതിൽ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരുള്ളൂ വാഴയിൽ കിട്ടാനായിട്ട് വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ വാഴയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് വാഴയിലിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫ്രൈങ് പാനിലോ മൺചട്ടിയിലോ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പിന്നെ വറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈയും ഷാലോ ഫ്രൈയും ചെയ്യാം രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് എത്ര നേരം ഓവനിൽ വെക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ചാൽ മതി ഷാലോ ഫ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേവി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് സവോള ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഫുള്ള് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ എരിവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എണ്ണ വറു മീ
ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺഫുൾ കുരുമുളക് പൊടി സ്പൂൺഫുൾ അല്ല ടീസ്പൂൺ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവാപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം മീറ്റ് മസാല ഉപയോഗിക്കാം മുളക് പൊടിക്ക് പകരം പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പുളി അപ്പം പുളി വെള്ളമോ പുളിയായിട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പുളിയായിട്ട് ഇടുകയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പുളി ഞാൻ പിന്നീട് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിക്കാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബേസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിഷ് വെച്ച് ഒരു സ്ലൈസ് നാരങ്ങ ഇതിൻ്റെ വയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് മസാല ഫില്ല് ചെയ്യാം നാരങ്ങ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ടോപ്പ് നമുക്ക് വീണ്ടും മസാല വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കറിവേപ്പിലയും വെച്ച് ഫ്രഷ് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്